ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉന്നക്കായൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും എന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം പഴമുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കിലോ അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ പഴം ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇഡലി പത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതുപോലെ നന്നായി വിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് അപ്പം നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാണുന്ന ആ വിണ്ട് വന്നിട്ട് കാണുന്നില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേവ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം കാണുന്നില്ല ഓരോ പഴം ഇങ്ങനെ വിണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാകത്തിന് കിട്ടും പിന്നെ പഴം നന്ന പഴുക്കാനും പാടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് പച്ചാവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് ഓരോന്നായിട്ട് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടും ചൂട് തണിയാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ചൂട് ആറാൻ വേണ്ടി വെച്ചാലൊരു കല്ലിച്ച പോലെ ഇരിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കുപ്പീൻ്റെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും എന്താ പറയുക കട്ടയില്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൈൻഡറിലാകുമ്പോൾ നല്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി നന്നായി കൈ എന്താ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം പരത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ടിയില്ലാതെ തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കുറച്ചങ്ങ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചില പഴം ഇങ്ങനെ ചില സീസണിൽ വരുന്ന പഴമാണ് തോന്നുന്നു അതിനുള്ളിലൊരു കറുപ്പ് അരി കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാ പഴത്തിനും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചില സീസണിൽ വരുന്നതിന് നല്ലപോലെ അരി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത്ര നല്ല പെർഫെക്റ്റ് അരി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ കറുപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് കളഞ്ഞാലും മതി ഉള്ളിലൊരു നനവ് പോലെയും പിന്നെ അരി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള ആ ഒരു പഴമാകുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ നേരെടുത്ത് കളയും ഇത് അധികമൊന്നുമില്ല അത് കുറേശ്ശെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാകുമ്പം സുഖമായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള പഴമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ല പഴമായിട്ട് പഴം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു കത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലും മതി അത് ഉള്ളിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു കേട് പോലെയോ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം നിറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകുക ഒരു വഴുക്കുള്ള പോലെ ഇത് എല്ലാം നല്ല തുടുമ്പം തന്നെ നല്ല പൊടി പൊടി പോലെ വരുന്ന പഴമാണ് നല്ലപോലെ ഉടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് അരക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരച്ചാൽ നല്ല ഒറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പരത്താനും ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും പിന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ചുട്ട് അരക്കണം പിന്നെ മുതഞ്ഞ ഉടനെ അത് ഒരെടുക്കുകയും വേണം അപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അതുപോലെ ഞാനൊരു ചട്ടുവൻ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് അര അരയുന്നവർ എടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പരത്താനും ഉരുട്ടാനും ഒക്കെ പറ്റും അങ്ങന
ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വരും ഈ ഗ്രൈൻഡറിൽ അരച്ചാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നല്ലപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും ഓയിലിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ പഴം നല്ലപോലെ അരച്ചിട്ടുള്ളൂ അരി പോലെ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറച്ചൊരു ഒരു പറ്റുന്ന സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡർ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കറങ്ങുമില്ല എല്ലാം കാണാൻ സ്റ്റക്ക് ആയ പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിനി പണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിടുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ് കടലപ്പരിപ്പാണ് അത് നന്നായി കഴുകി ഒരു കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എൻ്റെ ഇത് കുക്കർ അടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കുക നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല ഒന്ന് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഇട്ടവരെടുത്താൽ അടുക്കൊന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അവിടെ തേങ്ങേൻ്റെ പണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനാൽ ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കാശ്യും കിസ്മിസും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് കാശ്യു ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്യും കിസ്മിസും ഒരുമിച്ച് ഇട്ടെടുത്താൽ കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിപ്പോവും അത് കാശ്യു ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ വരു ആയി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര രണ്ട് മുഴുവൻ തേങ്ങയും ഒരു പകുതിയും ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആറ് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല നമ്മുടെ പണ്ടം നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് പണ്ട് ഉള്ളിൽ നിറക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആ ഒരു കടിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല കടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കാശു മുന്തിരിയും തന്നെ അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാരന് നിങ്ങൾ മധുരത്തിന് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് നല്ലപോലെ മധുരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ മഞ്ച മധുരം കൂടിപ്പോയാലും നമ്മുടെ തേങ്ങ കട്ടിയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓവറാവാനും പാടില്ല ഒരു നാല് പിന്നെ ഞാനിതിന് ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ ആവാം കൂടുതലായി പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഒരു നാല് ഏലക്ക കുത്തി അതിൻ്റെ അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പട്ട പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പണ്ടവും റെഡിയാണ് പഴവും റെഡിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കയ്യിൽ പെരട്ടുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച പഴം എടുത്തിട്ട് കൈവെള്ളയിലിട്ട് ഉരുട്ടി പണ്ടം നിറച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യ ഉരുട്ടി ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് മക്കൾ കൊണ്ടുപോയി ഇതുപോലെ ഒരു നമുക്കൊരു ആ ഒരു ഷേപ്പിനാണ് കാര്യം ഒരു പാകത്തിനുള്ള ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ അതിലും കുറച്ച് മുടിയുള്ള ആ ഒരു ഉരുളിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തുക അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് നല്ല ഉണ്ട കുറച്ച് വന്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഇവിടെ നിൽക്കും ഉരുട്ടി വെച്ചാൽ ഉരുട്ടി നിൽക്കും അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ എന്താ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് 
നല്ല ഒരുട്ടിയെടുക്കുക നല്ല റൗണ്ടായിട്ടല്ല ഒരു നീളം ഷേപ്പിൽ ഒട്ടും എവിടെയും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എല്ലാം ഇതുപോലെ കൈവെള്ളയിലിട്ട് പരത്തി അതിനുശേഷം പണ്ടം നിറച്ച് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴുങ്ങലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നവും പിന്നെ ആ ഒടക്കലിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നവും വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകുന്നേരം ഒക്കെ വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ആ ഫ്രീ ഐസോഡ് തന്നെ അടർത്തിയെടുക്കുക ശേഷം ഐസോഡ് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചൂടാറാൻ തണുപ്പ് ആറാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ നമുക്കിതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചളി പോലെ ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ തണുപ്പോടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക എടുക്കുക ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊന്നക്കായാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഉരുട്ട പാടെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഞാനിത് ഇന്നത്തെ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ ഉരുട്ടി വെച്ചത് രാവിലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് എല്ലാ പണിയും തീർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ അങ്ങനെ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇട്ടപ്പാടെ തന്നെ തിരിച്ച് ഇടാൻ പാടില്ല ഇട്ടപ്പാടെ വന്നാൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക തൊടാതെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന ടൈമിൽ കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്